press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Football jadukar, shop the tissue lay, joke of Heshe Ashe, Pele Maradona Chobi. Beshi take a beshi hule, apna joke of Hajbe, Ronald Dinho, King by Ejoga Ronaldo Messi Chobi. Kintu Amaduru Ajon, jadukar chilo, Nam Hoche Abdus Samad. এবার হয়তো চমকে যাবেন এরকম নামের কোনো ফুটবলার কে তো জীবনেও দেখিনি সে আবার জাদুকর হয় কিভাবে আরো চমকে যাবেন যখন জানবেন সে আমাদের বাংলাদেশের ওই কেউ আর এখনকার এই ভিডিওটিতে আমরা জানতে চলেছি বাংলার জাদুকর ফুটবলার আব্দুল সামাদ সম্পর্কে আর মূল ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি প্রথমবারের মতো আমাদের এই চ্যানেলটিতে এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিতে ভুলবেন না বলছিলাম ইংরেজদের থেকে ফুটবলের জাদুকর খেতাব প্রাপ্ত আব্দুল সামাদকে নিয়ে জন্ম পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণিয়া জেলায় 1895 খ্রিস্টাব্দে তার পিতার নাম ছিল সৈয়দ ফজলুল বারী সামাদের বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না যতটুকু জানা যায় তার পিতার আর্থিক অবস্থা মোটেও সচ্ছল ছিল না তবে ছোটবেলা থেকেই সামাদের ফুটবলের প্রতি ছিল একান্ত অনুরাগ যার ওই ফলশ্রুতিতে লেখাপড়া তার সপ্তম শ্রেণীতেই শেষ হয়ে যায় ছোটবেলা থেকেই সামাদ অত্যন্ত চটপটে ও বুদ্ধিমান ছিলেন 1906 খ্রিস্টাব্দে বয়স যখন তার মাত্র 11 বছর তখন সামাদ তার অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্য ও কলা কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে অবিভক্ত ভারতের ক্রীড়া মোদীদের নয়নমণি হয়ে ওঠেন তারও বছর 6 এক পর 1912 সালে যখন সামাদ 17 বছরে পা রাখে তখনই সে কলকাতার মেইন টাউন ক্লাবের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম কোন ক্লাবে ফুটবল খেলা শুরু করেন কলকাতা ক্লাবে সামাদ পৌঁছে যায় রংপুরের তাজহাটের রাজ দরবারের সিঁড়ি বেয়ে রংপুরের তাজহাটের প্রখ্যাত সেন্টার ফরওয়ার্ড রাজা গোপাল রায় 1915 খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত তাজহাট ফুটবল দল গঠন করেন এই দলের বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন জাদুকর সামাদ এরপর 1918 খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এরিয়ান্স ক্লাবের সদস্য ও 1921 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1932 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে টিমে খেলেন তিনি 1924 খ্রিস্টাব্দে 29 বছর বয়সে সামাদ ভারতীয় জাতীয় দলে যোগদান করেন এবং মিয়ানমার চীন ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাজ্য সফর করেন উল্লেখ করা যেতে পারে অবিভক্ত ভারতীয় জাতীয় দলের ফুটবলে এটাই সর্বপ্রথম বিদেশ যাত্রা এবং 1932 খ্রিস্টাব্দে সামাদ অবিভক্ত ভারত ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শ্রীলঙ্কায় ফুটবল খেলতে যান 1933 খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার বিখ্যাত মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে যোগদান করেন এবং ওই বছরেই তাকে ফুটবলে অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য তদানীন্তন আইএফএ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাকে হিরো অফ দি গেমস সম্মানে ভূষিত করে সামাদের জীবনে জাদুকরি ঘটনাটি ঘটে লন্ডনের একটি মাঠে লন্ডনের ফুটবল মাঠে এক খেলায় সামাদ গোল করার জন্য শট করলে বল বাড়ি লেগে ফিরে আসে কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে যে এই ফিরে আসা বলকেই সামাদ গোল হিসেবে দাবি করে বসে আব্দুল সামাদ তৎক্ষণাৎ রেফারিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন গোলবার উচ্চতা ছোট আছে আমার শটের মাপ কখনোই ভুল হতে পারে না নাছোর বান্দা সামাদ কোনোমতেই এই গোল ছাড়বেন না শেষে অনেক বাগ বিতণ্ডার পর এবং সামাদের আত্মবিশ্বাস ও চ্যালেঞ্জের মুখে রেফারি গোলবার মাপতে বাধ্য হয় গোলবার মাপার পরে দেখা গেল সত্যি গোলবার দেড় ইঞ্চি ছোট সামাদের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে অবশেষে বাতিল গোলটি গোল হিসেবে গণ্য করেন রেফারি এমনই নির্ভুল শট এবং চ্যালেঞ্জ করার মতো ফুটবলার বাংলাদেশ তথা বিশ্বের ফুটবল ইতিহাসে আজও জন্মায়নি তৎকালীন লন্ডনের ফুটবল মাঠের সেই অভাবনীয় খেলার ঘটনা থেকেই তিনি পরবর্তীতে ইংরেজ দর্শকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ফুটবল জাদুকর খেতাবটি এমন আরও অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনার সাক্ষী মিয়ানমার চীন ইন্দোনেশিয়া ও ইউরোপের দেশের ফুটবল দর্শকরা আব্দুল সামাদের পায়ে যখন বল থাকত তখন পাঁচজন খেলোয়াড়ও সেই বল কেড়ে নিতে পারত না পেলে ম্যারাডোনাও তার খেলা দেখেছেন অনেক সময় গোলকিপারকে কাটিয়েও গোল না দিয়ে বল নিয়ে ফিরে এসেছেন মাঝ মাঠে তখনকার যুগে সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারনেট না থাকায় আর আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ফুটবলের প্রতি তেমন কোনো প্রেম না থাকায় আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের এই জগৎ বিখ্যাত জাদুকরকে তবে বাংলাদেশ সরকারের ডাক বিভাগ সামাদের মৃত্যুর উনত্রিশ বছর পর উনিশশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের দুই ফেব্রুয়ারি তার স্মরণে একটি স্মারক ডাক টিকেট ও উদ্বোধনী খাম প্রকাশ করে সামাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না তার জীবনের শেষ ফুটবল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সৈয়দপুরের একটি ফুটবল মাঠে উনিশশো সালে এরপর তিনি ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করেন 
তার কিছুদিন পর উনিশশো সালে দেশ ভাগের পর তিনি বাংলাদেশের দিনাজপুরে এসে ইসাই বসবাস শুরু করেন তিনি দিনাজপুরের পার্বতীপুরে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে ইন্সপেক্টরের পদে সরকারি চাকুরি করতেন পরবর্তীতে এই পার্বতীপুর রেল স্টেশন থেকে তিনি চাকরিতে অবসর গ্রহণ করেন আর সময়কালটি ছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দ অবসর গ্রহণের পরপরই তিনি কিছুদিনের জন্য ঢাকা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অধীনে ফুটবল কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শেষ জীবনে সামাদ তার দিনাজপুরের বাসায় ফিরে আসেন সেখানেই তিনি তার সোনালী দিনের স্মৃতিচারণ করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন সেই বাসাতেই আব্দুল সামাদ উনিশশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দের দুই ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল উনসত্তর বছর এ ছিল এখনকার মতো আবার আপনাদের সাথে কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন সেই সাথে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিবেন যাতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি আপলোড করার সাথে সাথেই আপনি সবার আগে দেখে নিতে পারেন